Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syurur Anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi allahu Fala mudilla la Wa man yudlil fala hadiya la Wa ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu amma ba'd اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال يا رب العالمين. إلّا ملا الله يبوه لندن. الله لي أجرد تودر محمد صلى الله عليه وسلم وكلمه سلوات سلام وري بن عال. داني شحمد تولي نطبا كلورين نرواه. उपयोग उड़े इधर सालुहत सालुहल जैसे दुख लो, अंदर सादे तुम द सीरा ही वटाल उंगलोंडे उड़ल मुलुवदम सीरा, वह इधर फसदत फसदल जैसे दुख लो, अंदर सादे तुम द कट्टू वटाल उंगलोंडे उड़ल मुलुवदम कट्टू बड़म, इन्द्रे सोले बट्टे अलावा ही अल्पल, अंदर सादे तुम द दान इधर यम ऐसे सुना, उनमें ले एक आरत्� आलमान और विषय ते अल्लाह उड़िये तू दरा वर्गल अंदर संदर्भ बतिले तन्मुन्ना लुकार निरंदर वर्गल के एड़तु चुन्नार कल इन बदे इंदर संभव तिन मूलम नाम पुरिया मुड़ी करत मनी दर उड़िये इधे ये ते पुरुष वरायल अवन इलादे मिखे अत्पुदमान वित्तिया समान अवने यक क कुड़ी और रूपा फिरी क अवनुड़िये सभी पुलंगल सीराहम, अवनुड़िये नाक सीराहम, अवनुड़िये ओवर उरुपकर्ड में सीराहम, अंदर सदै तुंडू अंदर इधे यम कट्टू बिट्टल, अवनुड़िये पार्वे कट्टू बड़म, अवनुड़िये पेच कट्टू बड़म, अवनुड़िये कर्ड भी कट्टू बड़म, अवनुड़िये ओवर उरुपकर्ड में कट्टू बड़म, उनमें ल उम्मीद वसन नबील नायम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम और गल तू दरा खबर देनो कम अल्लाह उड़े मिर्ज़ वरक पुड़िये बेद बड़ी पाटे वाही ऐ इंदा मक्कल के पढ़ित कांड भी बदे आधानो उड़े सेरती इंदा मक्कल उड़े उल्लंगले लेरे का पुड़िये नौ इखली परसुत बढ़तोगे माशाअल्लाह नबील नायम सल्लल्लाहु अलैहि मिखे मिखे मौसमान वर्ग 
அந்த காலத்தை ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்று சொல்கிறார்கள் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்றால் அறியாமை நிறைந்த காலம் என்று அதாவது அந்த மக்கள் எல்லா விதமான மோசமான பழக்கங்களையும் உடையவர்களாக இருந்தார்கள் கொலை வரி பிடித்து அலைந்து திரிந்தார்கள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் சண்டை செய்வார்கள் கோத்திர வரி அவர்களிடம் இருந்தது ஒவ்வொரு கோத்திரமாக பிரிந்து என்னுடைய கோத்திரம்தான் உயர்ந்த கோத்திரம் என்று கோத்திர வேறுபாடு பேசுகிற ஒரு நிலை இருந்தது கோத்திரங்களை பழி வாங்குகிற தன்மை இருந்தது அது மட்டுமல்ல ஒழுக்க சீர்கட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் விபச்சாரம் அந்த சமுதாயத்தில் தலை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது வீடுகளில் விபச்சாரம் நடக்கும் சமுதாய அங்கீகாரத்தோடு சமுதாயம் விபச்சாரம் நடப்பதை தட்டி கேட்க மாட்டார்கள் அதே நேரத்திலே மதுபானம் அருந்துவதும் அவர்கள் எல்லோரிடத்திலும் சாதாரணமான பழக்கமாக இருந்தது சூதாட்டம் கொள்ளையடித்தல் போன்ற மிக மோசமான பண்புகள் எல்லாம் அவர்களிடத்திலே நிறைந்து காணப்பட்டன அதே போன்று கொடுக்கல் வாங்கல்களிலே வட்டி என்பது மிக பிரதானமான இடத்தை வகித்து வட்டியின் மூலம் அடுத்தவர்களை சுரண்டக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக அந்த மக்கள் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதுபோக பெண்களை அவர்கள் ஒரு மனித பிறவியாகவே மதிக்கவில்லை பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்கிற செய்தி சொல்லப்பட்டால் அந்த தந்தை ஊரை விட்டு ஓடி ஒளிந்து கொள்வான் அந்த அளவுக்கு அது இழுக்காக பார்க்கப்பட்டது சில இறுக்கமான மனோ மனப்பாங்குள்ள பெற்றோர் அந்த பெண் குழந்தைகள் பிறந்து விட்டால் அவர்களை உயிருடனே புதைக்கக்கூடிய நிலையும் அந்த சமுதாயத்திலே இருந்தது இப்படியான மிக மோசமான எல்லா விதமான பழக்க வழக்கங்களையும் பண்புகளையும் கொண்டிருந்த அந்த மக்கள் மத்தியிலே வந்துதான் நபீல் நாயகம் சல்லுல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய பணியை செய்கிறார்கள் அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹுடம் இருந்து வருகிற அல் குர்ஆனை ஓதி காண்பிக்கிறார்கள் இது அல்லாஹுடம் இருந்து வந்தது என்னிடம் இருந்து வரவில்லை இது உண்மையான வேதம் என்பதை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த வகையின் ஊடாக அல்லாஹிடம் இருந்து வந்த வேத வழிபாட்டின் ஊடாக அந்த மக்கள் மத்தியிலே காணப்பட்ட அவர்களுடைய இதயங்களிலே இருந்த நோய்களை எல்லாம் அகற்றுவதற்கு ரபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாடுபட்டார்கள் உழைத்தார்கள் அல்ஹம்துல்லா அதிலே அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி கண்டார்கள் நான் சொன்ன இந்த சமுதாய அமைப்பு அப்படி தலைகளாக மாறுகிறது யாரெல்லாம் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் சிறந்த முன்மாதிரியான மனிதர்களாக மாறினார்கள் இந்த கொள்கையை நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்களிடத்திலே சுயநலம் அப்படியே இல்லாமல் போனது மதுபானம் அருந்தியவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே இருந்த மதுபானங்களை எல்லாம் வீதிகளிலே வந்து கொட்டினார்கள் வட்டியை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள் சூதாட்டத்தில் இருந்து விடுபட்டார்கள் பொய் பேசுவதிலிருந்து விடுபட்டார்கள் புறம் பேசுவதிலிருந்து விடுபட்டார்கள் விபச்சாரம் செய்வதில் இருந்து விடுபட்டார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே எந்த அளவுக்கு என்றால் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு விபச்சாரத்தில் ஒருவர் ஈடுபட்டு விட்டால் அவர் திருமணம் முடித்தவராக இருந்தால் அவர் கொலை செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற சட்டத்தை அறிவிக்கிறார்கள் திருமணம் முடிக்காதவராக இருந்தால் அவர் நூறு கசேடிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த நிலையில் எந்த ஒரு விபச்சார குற்றச்சாட்டும் பிடிபடவில்லை பகிரங்கமாக அந்த சமுதாயத்தில் இதற்கு பிறகு ஒரு விபச்சாரம் நடந்ததாக எந்த ஒரு வரலாறுமே கிடையாது இப்படி இருக்கிற போது ஒரு நாள் மாஹிஜுபுனு மாலிக் ரபி அல்லாஹு அன்பு என்கிற ஒரு நபி தோழர் வருகிறார் நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மக்களோடு மஸ்ஜிதிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் வந்தவர் உளறி கொண்டு வருகிறார் சத்தமிட்டு கொண்டு வருகிறார் எப்படி சத்தமிட்டு கொண்டு வருகிறார் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதரை என்னை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் அவர் வந்த வேகமும் அவர் பேசிய பாணியும் ஒரு பைத்தியகாரரை போன்றிருந்தது அல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவரை பார்த்து தோழர்களிடம் கேட்கிறார்கள் இது வந்து சத்தமிடுகிறாரே இவர் என்ன ஒரு பைத்தியகாரர் ஆய்ந்து கேட்டார்கள் சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் இல்லை யார சொல்லா இவர் பைத்தியகாரர் கிடையாது இவர் புத்திசுவாதீனமான ஒருவர் அப்படியாக இருந்தால் ஏன் இப்படி சத்தமிடுகிறார் அவர் மதுபானம் அருந்தி இருக்கிறாரா என்று பாருங்கள் என்றார்கள் சகாபாக்கள் நபித்தோழர்கள் பக்கத்திலே போய் அவருடைய வாயை நுகர்ந்து பார்க்கிறார்கள் மதுபானம் அருந்தவில்லை அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் வந்து சொல்கிறார்கள் யார சூழல்தா இவர் மதுபானமும் அருந்தவில்லை அப்படியா அவரை பக்கத்திலே அழைக்கிறார்கள் உட்கார வைக்கிறார்கள் என்ன நடந்தது என்று கேட்கிறார்கள் அவர் சொல்லுகிறார் யார சூழல்லா ஒரு பெண்ணோடு தனிமையிலே உட்கார்ந்திருந்தேன் ஷைத்தான் என்னை மேலிட்டு அந்த பெண்ணோடு நான் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் 
விபச்சார திருமணம் முடித்தவர் விபச்சாரம் செய்தால் அவரை கல்லால் இருந்து கொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் சட்டம் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் நான் திருமணம் முடித்தவன் என்னை கல்லால் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை யாரும் பார்க்கவில்லை நான்கு பேர் வந்து முறைப்பாடு செய்து அல்லாஹுடைய தூதர் ஆட்களை அனுப்பி அவரை பிடித்து வரவும் இல்லை அவராக வந்தார் வந்து இந்த முறைப்பாட்டை சொல்லும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சில நேரங்களில் நீ அந்த பெண்ணோடு தனிமையில் இருந்த போது அந்த பெண்ணை நீ முத்தமிட்டிருப்பாய் இதற்காக நீ தண்டனை கேட்டு வந்திருக்கலாம் முத்தமிட்டால் தண்டனை இந்த உலகத்தில் கிடையாது நீ அப்படி முத்தமிட்டிருந்தால் நீ அல்லாஹுடன் போய் அழுது மன்றாடி பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் அல்லாஹ் உன்னை மன்னிப்பான் நீ போ என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மனிதர் போகிறார் மஸ்ஜிதில் வாசலை விட்டு வெளியே போகிறார் போனவர் மீண்டும் ஓடி வருகிறார் வந்து சொல்கிறார் இல்லை யார சொல்லல்லா நான் முத்தம் மட்டும் விடவில்லை விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்கிறார் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் திரும்ப உட்கார வைத்து சொல்கிறார்கள் நீ அந்த பெண்ணை சில நேரம் கட்டி அணைத்திருக்கலாம் அப்படி கட்டி அணைத்திருந்தால் நீ பெரும்பாவம் செய்திருக்கிறாய் ஆனால் அதற்கு இந்த உலகத்தில் கல்லால் இருந்து கொலை செய்தல் என்ற தண்டனை கிடையாது நீ போய் அல்லாஹுடன் அழுது மன்னிப்பு கேட்டால் அல்லாஹ் உன்னை மன்னிப்பான் நீ போ என்று அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இரண்டாவது தடவை அந்த மனிதர் எழுந்து போகிறார் போனவர் திரும்ப ஓடி வருகிறார் வந்து சொல்லுகிறார் யார சூழல்லா நான் இதையும் தாண்டி விபச்சாரம் உண்மையிலே செய்து விட்டேன் என்று சொன்ன போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இவராகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார் அல்லவா எனவே இவருக்குரிய தண்டனையை நிறைவேற்றுவோம் இவரை நீங்கள் வெளியிலே அழைத்து சென்று கல்லால் இருந்து இவரை கொலை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அப்போது நபித்தோழர்கள் அவரை கல்லால் இருந்து கொலை செய்கிறார்கள் என்கிற வரலாற்றை இஸ்லாமிய வரலாற்றில் நம்ம பார்க்கிறோம் இதே போன்றுதான் ஒரு பெண்மணியும் வருகிறார்கள் வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே யார சூழல்லா நான் விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று மன்றாடுகிறார் பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் நான் ஏற்கனவே திருமணம் முடித்த பெண் என்னை கல்லால் இருந்து கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற தண்டனை இருக்கிறது அந்த தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று கேட்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பெண்மணி இடத்திலே அடுத்த கேள்விகளை தொடரும் போது அந்த பெண்மணி கேட்கிறார் யார சூழல்லா மாணிக்கு மாளிகை திருப்பி அனுப்ப பார்த்தது போன்று என்னையும் நீங்கள் திருப்பி அனுப்ப பார்க்கிறீர்களா அல்லாஹுடைய தூதரே உண்மையிலேயே நான் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது விபச்சாரம் செய்து விட்டேன் என்னை நீங்கள் பரிசுத்தப்படுத்தி ஆக வேண்டும் என்று மன்றாடும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மாணிசை நீங்கள் ஓட ஓட கல்லால் எறிந்தது போன்று எறியாமல் இந்த பெண்ணை ஒரு குழியை தோண்டி அந்த குழியிலே இந்த பெண்ணை நிறுத்தி கல்லால் எறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போது தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது ஹாலிதுபின் வலி துரதி அல்லாஹ் அன்பு என்கிற நபித்தோழர் அங்கே வருகிறார் வந்தவர் ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த பெண் விபச்சாரி என்பது மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும் அந்த பெண் எப்படி வந்தார் எப்படி தண்டனையை கேட்டு பெற்றார் என்பது அவருக்கு அந்த பின்னணி தெரியாது எனவே அவர் ஒரு விபச்சாரி என்று நினைத்து அந்த பெண்ணை திட்டி கல்லை எடுத்து எறிகிறார் அந்த கல் அந்த பெண்ணின் தலையில் பட்டு இரத்தம் ஹாலிது ரதி அல்லான் அவருடைய ஆடையிலே தெரிக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டிருந்த அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து ஹாலிதுடைய கையை பிடித்து சொன்னார்கள் மெஹலன்யா ஹாலித் ஹாலிது நிதானமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பெண்மணி செய்திருக்கிற தௌபாவை இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள எழுபது பேருக்கு பங்கு வைத்து கொடுத்தாலும் மீதமாகிவிடும் என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூதராக வருவதற்கு முன்னால் விருப்ப விருப்பத்தோடு விபச்சாரம் செய்தார்கள் விபச்சாரத்திற்கு அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள் வீடுகளிலே பல ஆண்களை அழைத்து விபச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஊரே பார்த்து கொண்டிருக்க விபச்சாரம் செய்தார்கள் அதை அவர்கள் அலட்டிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து அல்லாஹுடம் இருந்து வகையை பெற்று அதாவது வேத வெளிப்பாட்டை பெற்று குரானையும் ஹதீசையும் அந்த மக்களுக்கு போதித்த பிறகு அந்த மக்களிடத்திலே ஏற்பட்ட மாற்றத்தை தான் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் அதாவது இஸ்லாம் என்ன விரும்புகிறது என்று சொன்னால் உள்ளங்கள் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் வெறுமனே வெளிப்படையில் முஸ்லீம் என்று சொல்வது தாடி வைத்திருப்பது தொப்பி அணிந்திருப்பது ஜுப்பா அணிந்திருப்பது அல்லது முழுக்க தன்னை மறைத்துக் கொள்வது செய்ய வேண்டிய அநியாயங்களையும் பாவங்களையும் செய்வது என்கிற நிலையில் ஒரு முஸ்லீமை உருவாக்க இஸ்லாம் விரும்பவில்லை சில நேரங்களில் தாடி இல்லாமல் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் ஹிஜாப் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உள்ளம் பரிசுத்தமாக இருந்தால் அந்த முஸ்லீமை தான் இஸ்லாம் எதிர்பார்க்கிறது வெளிப்படையிலே தன்னை ஒரு முஸ்லீமாக காட்டிக்கொண்டு உள்ளே செய்ய வேண்டிய அநியாயங்களையும் பாவங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் மறுமையிலே வெற்றி பெற முடியாது அப்படிப்பட்டவர்களை உருவாக்க இஸ்லாம் விரும்பவும் இல்லை என்பதை நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளம் பரிசுத்தமானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக தாடி வரும் உள்ளம் பரிசுத்தமானால் ஆடை மாறும் உள்ளம் பரிசுத்தமானால் நடத்தைகள் மாற்றமடையும் எனவேதான் உள்ளத்திற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை இஸ்லாம்
இன்றைக்கு உள்ளம் என்கிற பகுதி அப்படி கைவிடப்பட்டு வெளிப்படையான அம்சங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது தண்டனைகள் பற்றி பேசுகிறோம் ஒழுக்கம் பற்றி பேசுகிறோம் எல்லாமே நடக்கிறது எச்சரிக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் எல்லாம் நடக்கிறது ஆனால் உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கான பயிற்சிகளும் பக்குவமான வழிகாட்டல்களும் இன்று நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு வழங்கப்படாமல் இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் தான் இன்று உலகத்திலே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக ஒழுக்க ரீதியான பிரச்சினை இன்று உலகத்திலே தலை தூக்கி இருப்பதற்கான அடிப்படை காரணம் உள்ளங்கள் பற்றி கவனம் செலுத்தப்படாமல் இருப்பதுதான் இஸ்லாம் முதலில் உள்ளத்தை தான் கவனம் செலுத்துகிறது அதனால் தான் ஈமான் என்று சொன்னால் மா ஒக்கரஃபில் கல் ஈமான் என்பது விசுவாசம் என்பது முதலில் உள்ளத்தை பாதிக்க வேண்டும் உள்ளத்தில் இருந்துதான் விசுவாசம் என்பது எழ வேண்டுமே தவிர நாவில் இருந்து அல்ல உள்ளத்திற்கு சரியான பயிற்சி தான் ஈமான் என்பது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே மனிதனுடைய உள்ளத்தை பொறுத்த வரையில் அவனுடைய உள்ளத்தில் இரண்டு விதமான பெரிய நோய்கள் ஏற்படுகின்றன இந்த இரண்டு விதமான நோய்களால் தான் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளும் தோன்றுகின்றன முதலாவது நோய் சந்தேகம் என்கிற நோய் மனித இதயத்தில் ஏற்படுகிற முதலாவது நோய் சந்தேகம் என்கிற நோய் இரண்டாவது நோய் இச்சை ஆசை என்கிற நோய் இந்த இரண்டு நோய்களும் தான் மனித இதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய மிக பயங்கரமான நோய்களாகும் சந்தேகம் என்கிற நோய் என்று நான் சொல்லும் போது நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம் ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களில் சந்தேகப்படுவது ஒரு கணவன் மனைவியில் சந்தேகப்படுவது அல்லது பெற்றோர் பிள்ளைகளில் சந்தேகப்படுவது நண்பர்கள் தங்களுக்கிடையில் சந்தேகப்படுவது இந்த சந்தேகத்தை குறிப்பதாக நீங்கள் நினைக்கலாம் இதுவும் ஒரு நோய்தான் ஆனால் இஸ்லாம் சொல்லுகிற சந்தேகம் என்கிற நோய் இதுவல்ல இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் அவனுடைய கொள்கையில் அவனுக்கு தெளிவும் உறுதியும் இருக்க வேண்டும் அவன் கொண்டிருக்கிற கொள்கையில் அவனுக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது அந்த கொள்கையில் ஏற்படுகிற சந்தேகம் தான் அவனுடைய முழு பிரச்சனைக்கு அடிப்படை காரணமாக உண்மையிலே முஸ்லிம்களாகிய நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய ஈமான் ஆறு அம்சங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது ஆறு அடிப்படைகளின் மீது நம்முடைய ஈமான் கட்டி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்வது இரண்டாவது மாணவர்களை மலக்குகளை ஈமான் கொள்வது மூன்றாவதாக வேதங்களை ஈமான் கொள்வது நான்காவதாக ரசூல்மார்களை தூதர்களை ஈமான் கொள்வது ஐந்தாவதாக இந்த உலகத்திற்கு பிறகு மறுமை இருக்கிறது என்பதை ஈமான் கொள்வது ஆறாவதாக கலாக்கது எந்த ஒன்று நடப்பதாக இருந்தாலும் அல்லாஹுக்கு தெரியாமல் அல்லாஹுடைய அறிவு கேட்டாமல் அல்லாஹுடைய நாட்டம் இல்லாமல் நடக்காது என்று நம்புவது இந்த ஆறும் ஈமானுடைய அடிப்படைகள் ஆகும் இந்த ஆறையும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளை எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் நாம் நம்ப வேண்டும் நம்பினால் நம்முடைய உள்ளம் பரிசுத்தம் அடையும் ஆனால் உண்மையிலேயே முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரிகளும் இங்கே இருப்பீர்கள் என்று எண்ணுகிறேன் முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் இந்த ஆறையும் நாம் சின்ன வயதிலே மக்தபுகளிலே நம்முடைய அல் குரான் மதரசாக்கள் பாடமாக்கி இருக்கிறோம் ஆமந்து பில்லாஹி ஒமலா இக்கத்திஹி வகுத்துபிஹி ஒருசுலிஹி வல்யோமில் ஆஹிரி வல் கதிரி ஹைரிஹி ஒஷர்ரிஹி என்று பாடமாக்கி இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ஆறு பற்றிய தெளிவு நமக்கு இருக்கிறதா இன்றைக்கு நீங்கள் என்ஜினியரிங் படிக்கிறீர்கள் இந்த என்ஜினியரிங் ஃபீல்டிலே புது புது கண்டுபிடிப்புகளை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய திறமை மிக்கவர்கள் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறீர்கள் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய இந்த துறையில் விஞ்ஞானிகளாக நீங்கள் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட நாம் இந்த ஆறு அடிப்படைகள் பற்றி என்ன அறிவோடு இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு கேள்வி நம் முன்னால் வைக்கப்பட்டால் நம்மிடத்திலே பதில் கிடையாது உதாரணமாக ஈமானுடைய விசுவாசிக்க வேண்டிய ஆறு அம்சங்களின் முதலாவது அடிப்படையாகிய அல்லாஹுவை விசுவாசித்தல் என்கிற அம்சத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் உங்களிடத்திலே அல்லாஹுவை பற்றி எனக்கு தெரியும் என்று சொல்பவர்கள் கையை தூக்குங்கள் என்று சொன்னால் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எனக்கு அல்லாஹுவை பற்றி தெரியும் என்று கையை தூக்குவதற்கு எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை உங்களுடைய மனச்சாட்சிகள் சொல்லும் அல்லாஹுவை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடத்தில் ஒருவர் வந்து நீங்கள் அல்லாஹுவை எப்படி அறிந்து கொண்டீர்கள் என்கிற ஒரு கேள்வியை முன்வைத்தால் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறீர்கள் 
நிச்சயமாக உங்களிடமிருந்து வரக்கூடிய பதில்கள் உண்மையானதாக இருக்கா நான் குருவானை படித்து அறிந்து கொண்டேன் புத்தகங்களை படித்து அறிந்து கொண்டேன் நல்ல உரைகளை கேட்டு அறிந்து கொண்டேன் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது உண்மையிலே நீங்கள் அல்லா ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை எப்படி அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய பெற்றோர் சொன்னதனால் உங்களுடைய மஹல்லாவில் உள்ளவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததனால் உங்களுடைய நண்பர்கள் சொன்னதனால் தான் அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று நீங்கள் நம்பி இருக்கிறீர்கள் உண்மையிலே அல்லாஹுடைய படைப்புகளை பார்த்து அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளை பார்த்து அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று நம்பி இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் அல்லாஹுவை அதிகமாக அஞ்சக்கூடியவர்களாகவும் அல்லாஹுவை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவர்களாகவும் இருப்போம் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் மன் கான லில்லாஹி அலம் கான லில்லாஹி அஹ்வஃப் யார் அல்லாஹுவை அதிகமாக அறிந்தவராக இருக்கிறாரோ அவர் அல்லாஹுவை அதிகமாக பயப்படுவார் அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்ட ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட அதிகமாக அல்லாஹுவை நேசிக்க வேண்டும் என்று அல் குர்ஆன் கட்டளையிடுகிறது உண்மையிலேயே மனச்சாட்சிகளோடு நீங்கள் உங்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் அல்லாஹுவை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா அல்லாஹுவை உண்மையில் பயப்படக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டால் கிடையாது மஸ்ஜிதுக்கு வந்தால் ஒரு முகம் பெற்றோருக்கு முன்னால் இன்னும் ஒரு முகம் பேராசிரியர்களுக்கு முன்னால் இன்னும் ஒரு முகம் நண்பர்களோடு சேர்ந்தால் வேறொரு முகம் தனிமையில் ஆகிவிட்டால் இன்னும் ஒரு முகம் அல்லது ஒரு மோசமான சூழலுக்குள் போய்விட்டால் அதை விட மோசமான ஒரு முகம் இப்படியான பல்வேறு முகங்களோடு தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை அல்லாஹு தாலா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட அதிகமாக அல்லாஹுவை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான் பெற்றோர் பிள்ளைகள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் தொழில் கல்வி வியாபாரம் வீடு அனைத்தையும் விட அல்லாஹுவை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும் அப்படியான நிலை நம்மி எத்தனை பேரிடம் இருக்கிறது நிச்சயமாக இல்லை ஒரு இளைஞன் ஒரு பெண்ணை விரும்புவான் அது ஹராமான விரும்புதலாக இருக்கும் ஜாகிலியத்தான முறையில் விரும்புவான் தன்னை ஒரு முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்ளுவான் அந்த பெண் சொல்லுவாள் உனக்கு தாடி வைத்தால் அழகாக இருக்கிறது என்று உடனே தாடி வைப்பான் நீ தாடியோடு அசிங்கமாக இருக்கிறாய் என்று அவள் சொன்னால் தாடியை எடுத்து விடுகிறான் நீ இந்த அமைப்பில் முடிவெட்டினால் உனக்கு அழகாக இருக்கும் என்று அவள் சொன்னால் உடனே அந்த அமைப்பில் முடிவெட்டுகிறான் அவள் விரும்புகிறபடி தன்னுடைய இஸ்டைலை முழுக்க முழுக்க மாற்றிக்கொள்கிறான் ஏன் என்று கேட்டால் அவளை நான் நேசிக்கிறேன் என்று அவன் சொல்கிறான் அதே போன்று அவளும் அவனுக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்வதை பார்க்கிறோம் ஆனால் இவர்களை படைத்து இவர்களை குறைபாடுகள் இல்லாமல் ஆக்கி உலகத்தில் நிறைய பேரை படைக்கும் போது அல்லாஹு சால கண்டறியாமல் காது கேட்காமல் மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் உடல்களில் ஊனமுற்றவர்களாக இப்படி பல கோணங்களில் படைத்திருக்கும் போது இவனை அங்க சம்பூர்ணமாக பூரணமான ஒரு வடை வடிவில் படைத்து இவனுக்கு ரிஸ்கை கொடுத்து வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லா அருக்கொடைகளையும் இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்து அவனை கண்ணியப்படுத்தி இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் நீ தொல வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவான் தொல மாட்டான் நீ ரமலான் மாதம் நோன்பு நோக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவான் நோன்பு நோக்க மாட்டான் நீ என்னென்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடுவான் அவற்றை உதாசீனம் செய்வான் இன்னென்ன காரியங்களை நீ செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவான் அதை தூக்கி எறிந்து விட்டு போவான் இப்போது இவனிடம் போய் நீ யார் என்று கேட்டால் நான் ஒரு முஸ்லீம் என்று சொல்கிறான் அல்லாஹுவை விட அதிகமாக தான் காதலிக்கிற பெண்ணுக்கு கட்டுப்படுகிறான் தான் காதலிக்கிற ஆணுக்கு கட்டுப்படுகிறாள் அல்லாஹுடைய மேலாக இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை நேசிக்கிறான் ஆனால் அல்லாஹ் என்னுடைய ரப்பு என்று சொல்கிறான் இந்த இடத்திலே தான் அவனுடைய உள்ளத்தில் உள்ள கோளாறு வெளிப்படுகிறது உண்மையிலே அல்லாஹுவை அந்த மனிதன் சரியாக புரிந்து கொண்டிருந்தால் அல்லாஹுவை பற்றிய நம்பிக்கையில் அவனிடத்தில் உறுதி இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவன் முதல் முதலில் நேசிப்பது அல்லாவாகத்தான் இருக்கும் இதைத்தான் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களை நம்பி வந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களிடத்திலே மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது நம்மை போன்று முஸ்லீம் குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்து வளர்ந்து வந்தவர்கள் அல்ல அவர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போன்று ஜாகிலிய சாக்கடையில் கூறியிருந்தவர்கள் அவர்கள் ஜாகிலிய சாக்கடைக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்தவர்கள் கஷ்டம் ஒரு விஷயத்திற்கு ஒருவன் அடிக்ட் ஆகிவிட்டால் அதில் இருந்து விடுபடுவது என்பது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அல்ல நீங்கள் படித்தவர்கள் உங்களுக்கு உளவியலில் சில விஷயங்கள் தெரியும் ஒருவன் சிகரெட் பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்றால் இலகுவில் விடுபட முடியாது ஒரு மனிதன் 
ஏதாவது ட்ரக்ஸுக்கு அடிமையாகி விட்டான் என்றால் இலகுவிலை விடுபட முடியாது ஆனால் சஹாபாக்கள் நபித்தோழர்கள் அந்த சாக்கடையிலே ஊரை இருந்து வெளியே வருகிறார்கள் அவர்கள் அல்லாஹுவை நேசித்ததனால் அல்லாஹுக்காக வேண்டி விட்டார்கள் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறான் அவன் என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அவன்தான் எனக்கு ரிஸ்கை தருகிறான் அவன் தான் என்னை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்னை வாழ வைத்ததும் அவன் தான் என்னுடைய உயிரை அவன் தான் கைப்பற்றுவான் நாளை மறுமையிலே அவனுக்கு முன்னால் நான் போய் நிற்க வேண்டும் என்பதிலே அவர்கள் தெளிவாக இருந்தார்கள் எனவே உறுதியாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு அதுல நமக்கு சந்தேகம் இந்த உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களில் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் இந்த உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களுக்காக தியாகம் செய்கிறோம் சுவர்க்கத்தில் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது மறுமையை நம்புகிறோம் என்று சொன்னால் மறுமையிலே உள்ள மிக முக்கியமான இரண்டு அம்சங்கள் சுவர்க்கம் நரகம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுவை ஈமான் கொண்டு அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய முறையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டவர்களுக்கு சுவர்க்கம் இருக்கிறது அல்லாஹை பொருட்படுத்தாமல் அல்லாவை பற்றி சிந்திக்காமல் அல்லாஹுடைய எந்த ஒரு விஷயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் வெறுமனை எல்லாம் உலகம்தான் இந்த உலகத்திலே கிடைக்கிற இன்பங்கள் தான் மேலானது பெரியது என்ற எண்ணத்தோடு உலகத்திற்காகவே வாழ்ந்து உலகத்திலேயே அனுபவித்து உலகத்தோடு மாண்டுவிடக்கூடியவர்களுக்கு மறுமையிலே நரகம் இருக்கிறது இந்த இரண்டையும் இஸ்லாம் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது சஹாபா பெருமக்கள் சுவர்க்கத்தில் உள்ள இன்பங்களை நம்பினார்கள் நரகத்தின் வேதனைகளுக்கு பயப்பட்டார்கள் சுவர்க்கத்திலே எல்லா விதமான இன்பங்களும் இருப்பதாக அல் குரான் சொல்லுகிறது நீங்கள் எதையெல்லாம் ஆசைப்படுகிறீர்களோ அதுவெல்லாம் சுவர்க்கத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் எதையெல்லாம் கேட்கிறீர்களோ அவை அனைத்தும் சுவர்க்கத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சிம்பிளாக அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்கிறார் உங்களுடைய மனம் எதை விரும்பினாலும் அது கிடைக்கும் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அது கிடைக்கும் சுவர்க்கத்திலே ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நுழைகிற எல்லோரும் இளமையோடு இருப்பார்கள் அங்கே முதுமை கிடையாது மரணம் கிடையாது அந்த சுவர்க்கத்தின் முழு தன்மையுமே அனுபவிப்பதுதான் அனுபவிப்பதற்கு தேவையான எல்லாமே அங்கே இருக்கும் கடற்கரைகள் இருக்கும் ஆறுகள் இருக்கும் பூங்காக்கள் இருக்கும் சந்தைகள் இருக்கும் அழகான கட்டிடங்கள் இருக்கும் அதே போன்று அல்லாஹு தால அங்கே நுழையக்கூடியவர்கள் அனைவரையும் மிக அழகிய தோற்றத்திலே ஆக்குவார் பெண்களை பொறுத்தவரையில் அழகிகளாக அவர்கள் இருப்பார்கள் ஆண்கள் முழு நிலவு போன்று அழகாக இருப்பார்கள் இப்படியான இடம் தான் அந்த சுவர்க்கம் என்பதை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள் முன்னால் உட்கார்ந்திருந்த அந்த மனிதர்களுக்கு சொன்ன போது அவர்கள் சந்தேகம் இல்லாமல் அதை ஈமான் கொண்டார்கள் நம்பினார்கள் எனவே அந்த சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக வேண்டி தங்களுடைய உயிரையும் கொடுப்பதற்கு அவர்கள் தயாரானார்கள் உயிரை கொடுத்தார்கள் அவர்களுடைய உடைமைகளை தியாகம் செய்தார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை தியாகம் செய்தார்கள் ஏன் அவர்களுடைய சொந்த ஊராகிய மக்காவை அவர்கள் விட்டுவிட்டு மதீனாவுக்கு வந்தார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போன்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நரகம் என்பது உண்மையானது இந்த உலகத்தில் மோசமாக நடக்கிறவர்களுக்கு நரகம் என்கிற ஒரு பயங்கரமான தண்டனை இருக்கிறது அந்த தண்டனை சாதாரணமானது அல்ல அது கொழுந்து விட்டறியக்கூடிய நெருப்பை கொண்டது அந்த நெருப்பிலே ஒருவன் தூக்கி போடப்பட்டு விட்டால் அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அதிலிருந்து தன்னை வெளியேற்றுமாறு கத்துவான் ஆனால் அவன் வெளியேற்றப்பட மாட்டான் அந்த நரகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஆக குறைந்தபட்ச தண்டனை அது ஒரு நபியல் நாயம் சலம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய சிபாரிசினால் அவர்களுடைய சிறிய தந்தை அப்துல் முத்தலிப் அபு தாலிப் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனை அவருடைய சிறிய தந்தை அபு தாலிப் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய தண்டனை என்னவென்று கேட்டால் நெருப்பாலான செருப்பு அவருக்கு அணிவிக்கப்படும் அந்த செருப்பை அணிந்தால் அவருடைய மூளை கொதிக்கும் அதுதான் நரகத்தில் உள்ள குறைந்த தண்டனை கூடிய தண்டனை குரான் சொல்லுகிறது தண்ணீர் தாகம் என்று அவர்கள் கத்தும் போது தண்ணீர் கொடுக்கப்படும் மிக கடுமையாக சூடாக்கப்பட்ட தண்ணீராக அது இருக்கும் அந்த தண்ணீரை அவன் தன்னுடைய முகத்திற்கு கிட்டே கொண்டு செல்லும் போது அவனுடைய முகம் அப்படியே பொசுங்கி அவனுடைய சதைகள் எல்லாம் கலந்து விடும் அதையும் தாண்டி அவன் குடிக்க நேர்ந்தால் அந்த தண்ணீர் வயிற்றுக்குள் போய் அவனுடைய குடல்களை எல்லாம் துண்டு துண்டாக ஆக்கிவிடும் என்று அல்லா குரானில் சொல்கிறான் அவனுக்கு ஆடை அணிவிக்கப்படும் நெருப்பாலான ஆடை இப்படியான ஒரு பயங்கரமான இடம் தான் நரகம் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அந்த மக்கள் அதை நம்பினார்கள் எனவே அந்த நரகத்திற்கு அவர்கள் மிக கடுமையாக பயப்பட்டார்கள் ரசூல் சொல்லாஹ் வலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இத்த குன்னார் இத்த குன்னார் 
இத்தகுன்னார் நரகத்திற்கு அஞ்சுங்கள் நரகத்தை பயப்படுங்கள் ஒரு பேரிச்சம்பள துண்டையாவது நீங்கள் தர்மம் செய்து நரகத்திற்கு பயப்படுங்கள் அதற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காவிட்டால் ஒரு நல்ல வார்த்தையை பேசியாவது நரகத்திற்கு பயப்படுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அந்த மக்கள் நரகத்திற்கு பயந்தார்கள் காரணம் என்னவென்றால் நரகத்தை அவர்கள் நம்பினார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த நம்ப வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த ஆறிலும் உதாரணத்திற்கு இந்த இரண்டையும் நான் சொன்னேன் அல்லாகவேயும் சுவர்க்கம் நரகத்தையும் சொன்னேன் இதே போன்றுதான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நம்மிடத்தில் இருக்கிற பலவீனம் சந்தேகம் இருக்கிறது நம்மோடு மலக்குகள் இருக்கிறார்கள் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது அதனால் தான் நாம் தனிமையில் ஆகிவிட்டால் நான் தனித்து விட்டேன் என்று நம்புகிறோம் வேதத்தில் நமக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது அதனால் தான் அந்த வேதத்தை ஓதாமல் இருக்கிறோம் அந்த வேதத்தை படிக்காமல் இருக்கிறோம் இப்போது பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயதையுடையவர்கள் இருக்கிறோம் எத்தனை தடவை அல்குரானை நீங்கள் ஓதி முடித்திருக்கிறீர்கள் என்று உங்களிடம் ஒருவர் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறீர்கள் நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்க கூடாது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடித்து இதற்கு மேலே நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட் செய்து நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனியிலே ஒரு கடைசியிலே ஒரு சிஇஓ ஆக மாறினால் கூட நீங்கள் உயர்ந்து விடலாம் என்று நினைக்காதீர்கள் நம் எல்லோருக்கும் மவுத் என்ற ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த மவுத்தில் இருந்து யாரும் விரண்டோட முடியாது அல்லா குரானில் சொல்கிறான் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் எந்த மவுத்தை கண்டு நீங்கள் விரண்டோடுகிறீர்களோ அந்த மவுத் நிச்சயமாக உங்களை சந்தித்தே தீரும் நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் மௌத் உங்களை அடைந்தே தீரும் வலு குந்தும் செய்யதா பலமாக கட்டப்பட்ட கோட்டைகளுக்குள் நீங்கள் மௌத்துக்கு பயர்ந்து ஓடி ஒளிந்து கொண்டாலும் மலக்குள் மௌத்தலை இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கே வந்து உங்களுடைய உயிரை கைப்பற்றுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் மௌத்தில் இருந்து இந்த உலகத்தில் தப்புவதாக இருந்தால் நபிமார்கள் தப்பி இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருந்து யாருமே மௌத்தில் இருந்து தப்ப முடியாது அப்ப மௌத் நிச்சயமானது நீங்கள் சிஇஓ ஆக இருக்கலாம் அதற்கு மேலே இருக்கலாம் நீங்கள் மில்லியனராக பில்லியனராக ட்ரில்லியனராக அல்லது மல்டி பில்லியனராக அதற்கு மேலே உலகத்திலே தோப்பரங்களே இருக்கக்கூடிய பணக்காரராக கூட நீங்கள் மாறலாம் ஆனால் மௌத் என்பது மரணம் என்பது நிச்சயமானது அன்புள்ள சகோதரிகளே குறிப்பாக முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்வை நம்பியவர்கள் கபிரிலே ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை ஈமான் கொண்டவர்கள் அதற்கு பிறகு மக்ஷர் என்கிற ஒரு நிலையை ஈமான் கொண்டவர்கள் சுவர்க்கம் நரகத்தை ஈமான் கொண்டவர்கள் எனவே அங்கே போய் நிற்க வேண்டும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் இதிலே நீங்கள் உறுதியாக இருந்தால் உள்ளம் சுத்தமாகும் உள்ளம் பரிசுத்தம் அடையும் அப்போது நல்ல மாற்றங்களை நம்மிடத்தில் காணலாம் எல்லா இடத்திலும் ஒரே முகம் இருக்கும் பப்ளிக்கில் அதே முகம் தனிமையில் அதே முகம் பெற்றோருக்கு முன்னால் அதே முகம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னாலும் அதே முகம் என்கிற ஒரு சமத்துவமான அதாவது சமநிலையான ஒரு தன்மை நம்மிடம் உருவாகும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மிக பயங்கரமான முதலாவது நோய் சந்தேகம் சந்தேகம் என்றால் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய நம்ப வேண்டிய விஷயங்களில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகத்தை தான் அது குறிக்கும் எனவே இந்த சந்தேகம் நம்மிடமிருந்து போக வேண்டும் என்றால் அல் குரானை படிக்க வேண்டும் அலமதுல்லா இன்றைக்கு அல் குரான் உலக மொழிகள் எல்லாவற்றுக்கும் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழிலே கிடைக்கிறது ஆங்கிலத்திலே கிடைக்கிறது ஹிந்தியிலே கிடைக்கிறது உருதிலே பங்காளியிலே நேபாளியிலே மலையாளத்திலே என்று எல்லா மொழிகளிலும் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனுடைய விளக்க உரைகளும் என்று நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அல்லா வசதிகளை தந்திருக்கிறான் இந்த அல் குரான் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் உரிய வேத நூல் கிடையாது இது உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் உரிய பொது மறையாகும் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லுகிற நாம் அதை ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் ஏனையவர்களுக்கும் அந்த தூது செய்தியை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது நீங்கள் மாணவர்கள் இளமை பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் விஷயங்களை கிரகிக்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர்கள் இந்த வாய்ப்புகளையும் ஆற்றல்களையும் தந்த அல்லாஹுவை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய அந்த வேதத்தை நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டும் அதிகமாக அதற்கு நீங்கள் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் தேடி செல்ல வேண்டும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் சிம்பிளாக எடுக்காதீர்கள் ஏதோ நிர்வாகம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தது முபாரக் மதனி வந்தார் சொன்னார் போனார் என்று நினைக்காதீர்கள் அல்லது மதிப்பெண்கள் கொடுத்துவிட்டு போய்விடாதீர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் அந்த சந்தர்ப்பம் நல்ல சந்தர்ப்பமாக அமையட்டும் அந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு பாதகமான சந்தர்ப்பமாக அமைந்துவிட வேண்டாம் குரானை படியுங்கள் குரானை படித்துக் கொடுங்கள் 
இந்த வயதில் நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் பிறகு நீங்கள் கடுமையாக கை சேதப்படுவீர்கள் குரானி நீங்கள் கற்றால் கற்று கொடுத்தால் இன்ஷா அல்லா உங்களுடைய உள்ளம் சுத்தமாகும் உங்களுடைய நடத்தையில் நல்ல மாற்றம் வரும் உங்களை பார்த்து உங்களுடைய பெற்றோர் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் உங்களுக்கு அல்லாஹ் நல்ல வாழ்க்கை துணைகளை தருவார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நிறைய பறக்கத்துகளை செய்வார் நிச்சயமாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இந்த உலகத்திலும் வாழலாம் மறுமையிலும் வாழலாம் சமுதாயத்திற்கு ஒரு சுமையாக நீங்கள் இருக்க மாட்டீர்கள் நிச்சயமாக சமுதாயம் உங்களை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடையும் நீங்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல வரப்பிரதாசமாக அமைவீர்கள் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அடுத்ததாக உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய இரண்டாவது நோய்தான் இச்சைகள் ஆசைகள் என்பது இந்த இச்சைகள் ஆசைகள் என்பதை பொறுத்த வரையிலும் அது ஏற்படுவதற்கான காரணமும் முதலில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் என்கிற நோய்தான் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுமையில் நம்பிக்கை இருந்தால் உலகத்தில் ஆசை வராது அல்லாஹில் நம்பிக்கை வந்தால் பதவிகளில் நமக்கு ஆசை வராது அல்லாஹுவை ரப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவன் அல்லாஹுவை ரப்பாக என்றால் எஜமானனாக இரட்சகனாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒருவன் தன்னை அல்லாஹுடைய அப்தாக அடிமையாகத்தான் பார்ப்பார் அவன் எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்த மனிதனாக மாறினாலும் அவனிடத்தில் நிச்சயமாக பணிவு வரும் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களை பொறுத்தவரையில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரர்களே அரேபியாவிலே மிக உயர்ந்த ஒரு போத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதே நேரத்தில் அல்லாஹுடைய உதவியை கொண்டு அவர்கள் மிகவும் உயர்ந்த தன்மைகளோடு இருந்தவர்கள் அழகானவர் அவர்களை சொல்லுவார்கள் அனபு அனபு அப்துல் முத்தலிப் நான் அப்துல் முத்தலிபுடைய பேரன் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட நபீல் நாயம் சொல்லாஹ் வணங்கி வசல்லம் அவர்கள் இந்த இஸ்லாமிய தூதை அல்லாஹ் அவர்களிடம் ஒப்படைத்த போது அவர்கள் மிகவும் பணிவுள்ள ஒரு மனிதனாக மாறினார்கள் ஏழைகளோடு உட்கார்ந்தார்கள் அடிமைகளோடு சமமாக உட்கார்ந்தார்கள் அனாதை குழந்தைகளை தன்னுடைய மடியில் உட்கார வைப்பார்கள் அவர்களுடைய தலைகளை தடவி விடுவார்கள் வயோதிபர்களை கண்ணியப்படுத்தினார்கள் மதித்தார்கள் வயோதிப பெண்கள் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் பாதைகளில் அவர்களுடைய பொருட்களை சுமக்க முடியாமல் கஷ்டப்படும் போது அவர்களுக்கு கை கொடுப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு அவர்களை கொண்டு வந்தது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட ஈமானிய மாற்றமாகும் அதே போன்று தான் அவர்களுடைய தோழர்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அந்த தோழர்கள் அப்படியே மாறிவிட்டார்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் உமர் அபுல் ஹத்தா பிரதி அல்லாஹ் வாங்கும் இரண்டாவது ஹலீஃபா அவர் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்னால் திமுர் பிடித்த ஒருவர் கடுமையாக பெருமை அடிக்கக்கூடிய ஒருவர் ஆணவம் கொண்ட ஒரு துணிச்சல்காரர் இஸ்லாத்திற்கு வந்த அப்படியே அவருடைய நிலைமை மாறுகிறது ஒரு நாள் அவரிடத்தில் சில குடிமக்கள் போய் பிரச்சனைகளை முறையிடும் போது அவருடைய இயல்பின் அடிப்படையில் சத்தம் போட்டு விட்டார் அவருடைய இயல்பின் அடிப்படையில் சத்தம் போட்டு விட்டார் வந்தவர்கள் போய்விட்டார்கள் பிறகு இவர் தனியே ஒரு தோட்டத்திற்கு போகிறார் அந்த தோட்டத்திலே உட்கார்ந்து தன்னை சுய பரிசோதனை செய்து அழுகிறார் இதை ஒரு நபித்தோழர் அவருக்கு தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் அந்த தோட்டத்திலே போய் உமர் புல் ஹத்தாப் உட்கார்ந்து அவர் தன்னோடு பேசிக் கொள்கிறார் ஹத்தாபுடைய மகன் உமரே இந்த மக்களுக்கு பொறுப்பாக அல்லாஹ் உன்னை ஆக்கினான் அவர்கள் உன்னிடத்தில் பிரச்சனையை முறையிடாமல் வேறு யாரிடத்தில் போய் பிரச்சனையை முறையிடுவார்கள் உன்னிடத்தில் பிரச்சனையை முறையிட வந்தபோது அவர்களை திட்டி நீ திருப்பி அனுப்பிவிட்டாய் மறுமையிலே அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் இது பற்றி கேட்டால் நீ என்ன பதில் சொல்லுவாய் என்று தன்னிடமே கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு அழுகிறார்கள் இப்படி மாற்றியதுதான் இந்த ஈமான் அதே போன்று இன்னும் ஒரு தடவை அவர்கள் ஆட்சியாளராக இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றும் கூட உலகத்தில் உள்ள பலர் உமரை போன்று ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஒரு நாள் அவர்கள் பப்ளிக் கிணற்றிலே பொதுமக்கள் தண்ணீர் எடுக்கக்கூடிய கிணற்றிற்கு தண்ணீர் பையோடு வந்து தண்ணீரை நிறைத்து தோளில் தூக்குகிறார் அப்போது அதை ஒரு தோழர் பார்த்து விட்டு ஓடி வந்து அமீருல் முக்மினே ஜனாதிபதி அவர்களே எதற்காக வேண்டி இப்படி செய்கிறீர்கள் உங்களுக்குத்தானே சொன்னால் வேலை செய்வதற்கு மக்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் ஏன் இந்த பொது கிணற்றிற்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்று என்னை சந்திப்பதற்காக வேண்டி ஒரு கூட்டத்தாருக்கு நான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்திருந்தேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆனால் அவர்களை நான் அழைக்கும் போது அவர்கள் வர மாட்டார்கள் என்று என்னும் மனம் சொன்னது கொஞ்சம் திமுர் பிடித்த கூட்டம் கொஞ்சம் 
பக்குவப்படாத பண்படாத கூட்டம் அவர்கள் வர மாட்டார்கள் என்று என்ற மனம் சொன்னது ஆனால் அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் வந்ததை பார்த்ததும் என்னுடைய மனதில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது அதாவது ஒரு பெருமை போன்ற ஒரு உணர்வை நான் உள்ளூர உணர்ந்தேன் அதை உடைப்பதற்காகத்தான் இந்த பொது கிணற்றிற்கு வந்து தண்ணீர் அள்ளிக்கொண்டு செல்கிறேன் என்று உமரலி அல்லானோர்கள் அவரிடத்திலே சொல்கிறார்கள் இப்ப உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இச்சை ஆசை என்கிற நோய் இருக்கிறது இந்த நோய் நிச்சயமாக ஈமானால் அகற்றப்பட்டு விடும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை உங்களோடு நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் கூட பெரும்பாலான சகோதர சகோதரிகள் சொல்லப்படக்கூடிய செய்திகளை ஆர்வத்தோடும் விருப்பத்தோடும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பமாக இருந்தாலும் இன்று வெள்ளிக்கிழமை தினம் என்பதால் கொத்துபாவுக்கும் செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிற காரணத்தினால் என்னுடைய உரையை நீட்டிக்கொண்டிருக்காமல் அல்லாஹு சாலா உங்களுடைய கல்வியை சிறப்பானதாக ஆக்க வேண்டும் இந்த கல்வியோடு நீங்கள் உங்களுடைய படிப்பை நிறுத்தி விடாமல் தொடர்ந்து நீங்கள் படிப்பதற்குரிய பொருளாதார வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தர வேண்டும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை அல்லாஹு சாலா ஒளிமயமான எதிர்காலமாக ஆக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஈமானும் நிறையச்சமும் நிறைந்த நல்ல பிரஜைகளாக நல்ல மூமின்களாக உங்களை அல்லாஹு சாலா ஆக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தித்து இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக தானிஷ் அகமது தொழில்நுட்ப கல்லூரி நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன் அனில் அலமீன் வரமத்துல்லாஹி வரக்கம்